హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ టెన్త్ చాప్టర్ మెన్సులేషన్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ టెన్ పాయింట్ టూలో సిక్స్ సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ ఎ హెమీస్పియర్ ఈజ్ కట్ అవుట్ ఫ్రమ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ఎ క్యూబికల్ వుడెడ్ బ్లాక్ సచ్ దట్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ది హెమీస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఒక క్యూబ్ లో నుంచి క్యూబ్ కి మొత్తం సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఆ సిక్స్ ఫేసెస్ లో ఒక ఫేస్ నుంచి ఒక హెమిస్పియర్ ని కట్ చేశారంట కట్ చేస్తే డిటర్మిన్ ది సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ సాలిడ్ సో మనకి వుడెన్ ఆ హెమిస్పియర్ షేప్ లో కట్ చేస్తే ఒక ఫేస్ లో మీ మిగిలిన సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఆ సాలిడ్ యొక్క మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి రిమైనింగ్ సాలిడ్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ ఫేసెస్ మామూలుగానే ఉంటాయి ఒక ఫేస్ లో నుంచి మాకు మాత్రం ఒక హెమిస్పియర్ కట్ చేశారు కట్ చేసిన తర్వాత ఆ సాలిడ్ కి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత అవుతుందో కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనకు ఫిగర్ లో కనిపిస్తుంది చూడండి క్యూబ్ యొక్క సిక్స్ ఫేసెస్ లో నుంచి ఒక ఫేస్ నుంచి హెమిస్పియర్ ని కట్ చేశారు సో ఇప్పుడు ఆ కట్ చేసిన తర్వాత ఆ సాలిడ్ మొత్తానికి సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫిగర్ లో కనిపిస్తున్నట్లుగా ఒక క్యూబ్ లో మొత్తం ఉన్న సిక్స్ సైడ్స్ లో ఒక సైడ్ నుంచి హెమిస్పియర్ ని కట్ చేశారు సైడ్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఎంత ఉంటుందో హెమిస్పియర్ డయామీటర్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఫస్ట్ క్యూబ్ డైమెన్షన్స్ రాసుకుందాం మనకి ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి క్యూబ్ యొక్క సైడ్ ని ఏ అనుకుందాము సో ఫస్ట్ క్యూబ్ కనుక్కుందాం క్యూబ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి లెట్ ది సైడ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైడ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సో సర్ఫేస్ ఏరియా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ టీఎస్ఏ అంటే సిక్స్ ఫేసెస్ వస్తాయి మొత్తం టీఎస్ఏ ఆఫ్ క్యూబ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది ఫార్ములా సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఈ సిక్స్ సర్ఫేసెస్ లో కూడా ఒక సర్ఫేస్ నుంచి హెమిస్పియర్ ని కట్ చేశారు కాబట్టి హెమిస్పియర్ కూడా కనుక్కుందాం హెమిస్పియర్ కి మనకి రేడియస్ కావాలి అయితే మనకి మా ప్రాబ్లంలో హెమిస్పియర్ యొక్క డయామీటర్ క్యూబ్ యొక్క సైడ్ కి ఈక్వల్ అన్నారు సో డయామీటర్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఏ అవుతుంది డయామీటర్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఒక సైడ్ నుంచి సిక్స్ ఫేసెస్ లో ఒక ఫేస్ నుంచి హెమిస్పియర్ ని కట్ చేశారు కాబట్టి హెమిస్పియర్ డయామీటర్ కూడా సైడ్ క్యూబ్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అయితే మనకి రేడియస్ కావాలి ఫార్ములాలో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే రేడియస్ కావాలి రేడియస్ అంటే డయామీటర్ లో హాఫ్ డయామీటర్ ఏ కాబట్టి ఏ బై టూ అవుతుంది రేడియస్ సో మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలి సిఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎస్ఏ ఆఫ్ ఏ హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ టూ పై ఇంటూ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఏ బై టూ ఆర్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉన్న దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ టూ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి టూ వన్స్ టూ టూస్ సో న్యూమరేటర్ లో పై ఏ స్క్వేర్ బై డినామినేటర్ లో టూ పై ఏ స్క్వేర్ యూనిట్స్ ఇక్కడ మనకి మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూనిట్స్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అని రాస్తాము ఏరియాని స్క్వేర్ యూనిట్స్ లో తెలుపుతాము చూడండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్న ఈ క్యూబ్ లో మొత్తం సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ ఫేసెస్ లో ఒక ఫేస్ నుంచి హెమిస్పియర్ ని కట్ చేశారు హెమిస్పియర్ ని కట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు హోల్ లాగా ఉంటుంది ఈ హెమిస్పియర్ ని కట్ చేసినప్పుడు లోపల మనకి ఒక గుంత లాగా వస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు మనం దాని ఏరియా కనుక్కున్నాము హెమిస్పియర్ కి కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కున్నాము సో ఒక ఫేస్ లో ఈ సైడ్స్ మిగిలిపోతాయి అంటే ఈ సైడ్ లో నుంచి ఈ సర్కిల్ ఏరియా కూడా తీసేయాలి హెమిస్పియర్ కి బేస్ అనేది సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సర్కిల్ ఏరియాని మైనస్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సర్కిల్ ఏరియాని కూడా కనుక్కోవాలి ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఫిగర్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఫిగర్ అనమాట బేస్ ఏరియా ఆఫ్ బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ హెమిస్పియర్ కి బేస్ సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఈజ్ సర్కిల్ చూడండి ఇక్కడ హెమిస్పియర్ యొక్క బేస్ అనేది సర్కిల్ షేప్ లో ఉంటుంది మనకి ఒక ఫేస్ నుంచి కట్ చేసినప్పుడు ఇలా గుంత లాగా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇది మొత్తం కట్ అయిపోతుంది వుడ్ ఉండదు లోపలికి ఒక
సో సర్కిల్ ఏరియా కావాలి అంటే డయామీటర్ కావాలి క్యూబ్ యొక్క సైడ్ ఎంత ఉంటుందో దీని డయామీటర్ కూడా అంతే ఉంటుంది క్యూబ్ సైట్ ఏ అనుకున్నాం కాబట్టి సర్కిల్ డయామీటర్ కూడా ఏనే అవుతుంది రేడియస్ ఏ బై టూ అవుతుంది సో బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బేస్ అనే సర్కిల్ షేప్లో ఉంది ఏరియా ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆల్రెడీ హెమీస్పియర్ రేడియస్ మనం కనుక్కున్నాం ఏ బై టూ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాము పై ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇది హెమీ సర్పిల్కి బేస్ ఏరియా అనమాట నెక్స్ట్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ రిమైనింగ్ సాలిడ్ కనుక్కుందాం టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ రిమైనింగ్ సాలిడ్ రిమైనింగ్ అంటే మొత్తం సిక్స్ ఫేసెస్లో ఫస్ట్ సిక్స్ ఫేసెస్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కున్నాము అందులో ఒక ఫేస్లో నుంచి మనం హెమీస్పియర్ని కట్ చేసాము కాబట్టి ఫస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ తర్వాత హెమీస్పియర్ని కట్ చేసాము కాబట్టి లోపలికి ఒక ఫేస్లో లోపలికి హెమీస్పియర్ షేప్లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ దీంట్లో నుంచి ఆ ఫేస్లో హెమీస్పియర్ కట్ చేసిన ప్లేస్లో మనకి సర్కిల్ షేప్లో ఒక హోల్ లాగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి బేస్ ఏరియా ఆఫ్ బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ని మైనస్ చేస్తాము బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబ్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది ప్లస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ పై ఏ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ బేస్ ఏరియా ఆఫ్ హెమీస్పియర్ పై ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ సో ఫస్ట్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ని అలానే ఉంచేద్దాము ఈ టూ టర్మ్స్లోనూ పై ఏ స్క్వేర్ని కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ వన్ ఉంటుంది బై టూ మైనస్ ఇక్కడ కూడా పై ఏ స్క్వేర్ రాసేసాం కాబట్టి వన్ ఉంటుంది వన్ బై ఫోర్ ప్యాకెట్లో ఉన్న టూ టర్మ్స్కి ఎల్సిఎం చేసినట్లయితే ఎల్సిఎం ఫోర్ అవుతుంది వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఇంటూ టూ టేబుల్ టూ టూస్ ఫోర్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ వన్స్ టూ టూ మైనస్ వన్ బై ఫోర్ టూలో నుంచి వన్ మైనస్ చేస్తే వన్ సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ సో ఈ రోజు ఈ టూ టర్మ్స్లోనూ మళ్ళా ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీయచ్చు ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ సిక్స్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆల్రెడీ ఏ స్క్వేర్ వేసేస్తాం కాబట్టి పై ఇంటూ వన్ పై బై ఫోర్ ఇది మనకి రిమైనింగ్ సాలిడ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా నెక్స్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం ఏ వుడెన్ ఆర్టికల్ వాజ్ మేడ్ బై స్కూపింగ్ అవుట్ ఏ హెమీస్పియర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ఏ సాలిడ్ సిలిండర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ ఒక సిలిండర్లో టూ ఎండ్స్ నుంచి కూడా హెమీస్పియర్ని స్కూప్ చేశారు స్కూపింగ్ అంటే కట్ చేయటం మనం ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ స్పూన్ తోటి గుంతగా చేసి తీసుకుంటాం కదా స్కూపింగ్ అంటాము సో సిలిండ్రికల్ షేప్లో టూ ఎండ్స్ నుంచి హెమీస్పియర్స్ని కట్ చేశారు చూడండి ఇది సిలిండర్ ఈ సిలిండర్లో బోత్ ఎండ్స్ కూడా మనకు సర్కిల్ షేప్లో ఉంటాయి ఇది సిలిండర్ రేడియస్ ఎంత ఉంటుందో అంతే రేడియస్ తోటి ఒక హెమీస్పియర్ని ఇటువైపు ఎండ్ నుంచి ఇటువైపు ఎండ్ నుంచి కట్ చేశారు ఇక్కడ ఫిగర్లో కనిపిస్తుంది ఇఫ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఈస్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ మొత్తం ఈ సిలిండర్ హైట్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇట్స్ బేస్ రేడియస్ ఈజ్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సిలిండర్ కానీ హెమీస్పియర్ కానీ రేడియస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైండ్ ది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్కి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి అంటే ముందు కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ కనుక్కోవాలి తర్వాత కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ టూ హెమీస్పియర్స్ కనుక్కొని ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసినట్లయితే ఆ సాలిడ్ ఇప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి సాలిడ్కి టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది సో ఫస్ట్ సిలిండర్కి కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కుందాము సిలిండర్కి కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవడానికి రేడియస్ హైట్ తెలిసి ఉండాలి మనకు ఆల్రెడీ రేడియస్ ఇచ్చారు హైట్ కూడా ఇచ్చారు గివెన్ రేడియస్ ఆఫ్ బేస్ బేస్ సర్కిల్ షేప్లో ఉంది రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ హైట్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ సిఎస్ఏ అంటే కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కర్వడ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా టూ పై ఆర్ హెచ్ 
टू इंटू पै वालू ट्वेंटी टू बै सेवन इंटू रेडियस त्री पाइंट फाइव इंटू हईट टेन सेंटीमीटर्स इक पाइंट लेकिन थर्टी फाइव सैवन फाइव थर्टी फाइव पाइंट काबी पाइंट पेटाली मुझे जीरो पाइं फाइव अ जीरो पाइं फाइव अंत हाफ जीरो पाइं फाइव नि हाफ एलाे पाइंट पोवाली अंत टेन तो डिवजन चेयर सो टेन तो मल्टेशन टेन तो डिवे पैन पाइंट बो बै टेन फाइव वन फाइव टू सो जीरो पाइं फाइव अंत वन बै टू अच्छा इंटू टेन मरला टू टू कैंसल ट्वेंटी टू टेन टू टेन सर्फेस एरिया एरिया की यूनिट से सीमीटर्स स्क्वे इक पाइंट एला मार्चा इंकोसार चूँ जीरो पाइं फाइव पाइंट पोवाली अंत पाइं तरह इन नंबरस उ वन पकन अभी जीरो मल्टेशन चेयर सो टेन तो मल्टे चेयर मरला टेन कैंसल आव टेन तो डिवेड चेयर सो टेन बै टेन टेन तो मल्टेशन जीरो पाइं फाइव फाइव अटर टेन उ फाइव वन फाइव टू सो एपड़ना जीरो पाइं फाइव वस्ते दाने बदल वन बै टू अच्छा कैंसल आव नैक्स्ट सिलीर दी हेमी स्पीयर्स कम हेमी स्पीयर की मनमेम कौन रेडिये चालू सिलीर की हेमी स्पीयर की रेटी रेडिये रेडियक्वल टू थ्री पाइंट फाइव सेंटीमीटर्स इट हेमी स्पीयर्स रेटी कटार आ सिलीर नीचे फस्ट हेमी स्पीयर की कर्बड सर्फेस एरिया कम कर्बड सर्फेस एरिया आफ् हेमी स्पीयर इज ईक्वल टू टू पै आर् स्क्वे टू इंटू पै वालू ट्वेंटी टू बै सैवन इंटू रेडियो थ्री पाइं फाइव इंटू थ्री पाइं फाइव इकड़को सैवन वन सैवन फाइव पाइंट काबी जीरो पाइं फाइव मरला जीरो पाइं फाइव ने वन बै टू अच्छा इंटू थ्री पाइं फाइव टू टू कैंसल ट्वेंटी टू इंटू थ्री पाइं फाइव मल्टेशन सैवी सीमीटर्स स्क्वे सो इन इटी मन की रे हेमी स्पीयर्स उबी टू इंटू सर कर्व सर्फेस एरिया आफ् टू हेमी स्पीयर्स टू हेमी स्पीयर्स सिलीर की उन्न टू एंड टू हेमी स्पीयर्स कटार टू इंटू सी सैवन वन फिफ्टी फोर सैंमीटर् स्क्वे इपड़ आ सालिड टोटल सर्फेस एरिया कवाली टोटल सर्फेस एरिया आफ् सालिड इज ईक्वल टू कर्व सर्फेस एरिया आफ् सिलीर कर्व सर्फेस एरिया आफ् सिलीर प्लस कर्व सर्फेस एरिया आफ् टू हेमी स्पीयर्स आफ् टू हेमी स्पीयर्स वालूस इंद्र सब्यूशन चाहे सिलीर कर्व सर्फेस एरिया टू ट्वेंटी वी कर्व सर्फेस एरिया आफ् टू हेमी स्पीयर्स वन फिफ्टी फोर इंटे ऐडे त्री सी फोर सैटीमीटर्स स्क्वे